എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഡോഫുഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ വൈറസ് സംശയിക്കുന്ന ഒരു രോഗിയെ ഡോക്ടർമാരെ എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നിങ്ങൾക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ തുടർന്ന് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ചികിത്സ ഈ ടെസ്റ്റിങ്ങും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ രോഗികളെ വേർതിരിക്കും വേർതിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളും അവരുടെ മുൻകാല രോഗങ്ങളും അവരുടെ പ്രായം കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആ കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചവർ അവർക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു പനി ചെറിയ ചുമ ചെറിയ ജലദോഷം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് പോകാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് ഒന്നും എത്താൻ സാധ്യതയില്ല കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉള്ളതും കൂടുതൽ സിവിയർ ആയിട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ആൾക്കാരിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് കൂടുതലായിട്ടും എൽഡേണി പോപ്പുലേഷൻ അതായത് പ്രായം അറുപത് വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ ഇത്തരം ആൾക്കാരിൽ അവർക്ക് ലങ് ഡിസീസ് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ലിവർ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ പ്രമേഹം ഇങ്ങനെ ഒക്കെയുള്ള എൽഡേണി പോപ്പുലേഷൻ ആണ് കൂടുതലും റിസ്ക് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ സർജറി വൃക്ക മാറ്റി വെക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ മാറ്റി വെക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയോ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും കൂടുതൽ റിസ്ക്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരം ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും അത് ചെറിയ മൈൽഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ക്യാൻസർ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ജന്മന ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പം ചില രോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കാം സ്റ്റിറോയിഡ് പോലത്തെ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കുറച്ചു കാലം നിങ്ങളുടെ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്കായിരിക്കും വരിക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ റിസ്ക്കാണ് ഇനി നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗർഭിണിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെയും ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് ഐ വി രോഗബാധ നേരത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺഫേംഡ് എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ റിസ്ക്കാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഹെമറ്റോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അതായത് രക്ത സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പം ലുക്കീമിയ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ തെല്ലസീമിയ എനീമിയ രക്തത്തിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇത്തരം കൂടുതലായിട്ടുള്ള രക്ത സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ക്യാൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കീമോതെറാപ്പി റേഡിയേഷൻ ഇത്തരം എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോഴും നിങ്ങളെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിംറ്റംസ് എല്ലാ രോഗികളെയും മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റഗറി എ കാറ്റഗറി ബി ആൻഡ് കാറ്റഗറി സി കാറ്റഗറി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും കാറ്റഗറി എയിൽ വരുന്നതാണ് ലോ ഗ്രേഡ് ഫീവർ ചെറിയ തോതിലുള്ള പനി ചെറിയ ജലദോഷം മൂക്കൊലിപ്പ് ചെറിയതായിട്ടുള്ള ചുമ ഡയറിയ സോർ ത്രോട്ട് അതായത് തൊണ്ടയിൽ എന്തെങ്കിലും കിച്ച് കിച്ച് പോലത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം മൈൽഡ് സിംറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എ കാറ്റഗറിയിലുള്ള രോഗികൾ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിനോ വേണ്ടിയിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിംറ്റംസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞോളും ഇത്തരം എ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന രോഗികൾ വീട്ടിൽ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരുന്നാൽ മതി വീട്ടിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം പരത്താത
വയറിളകി പോവുക ഡൈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുക വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കുറഞ്ഞു പോവുക ഇത്ര മാത്രമല്ല കാറ്റഗറി ബിയിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാറ്റഗറിയിൽ എയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ശ്വാസകോശ സംബന്ധം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിവർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ലോക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റഗറി എ പ്ലസ് കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ അതായത് ബ്രെയിനും ഞരമ്പ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്തസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ബ്ലഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഡയബറ്റീസ് പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറി എ സിംറ്റംസിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കാറ്റഗറി ബിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് കാറ്റഗറി എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെയും കാറ്റഗറി ബിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാറ്റഗറി എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ലോങ് ടേം സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കൂടുതൽ കാലം സ്റ്റിറോയിഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറി എൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻറ്റ് കൂടിയാണെങ്കിൽ അതുമല്ല കാറ്റഗറി എൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ പ്രായം അറുപത് വയസ്സിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ കാറ്റഗറി ബിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കാറ്റഗറി ബിയിലാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടി വരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെ നിങ്ങളെ ചിലപ്പം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ നിർത്തും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുകയുള്ളൂ അത് അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ കാറ്റഗറി ബി ആണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാം നിങ്ങളുടെ ചികിത്സയെല്ലാം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് കാറ്റഗറി സി ആണ് കാറ്റഗറി സിയിൽ വരുന്നത് ശ്വാസമുട്ടൽ നെഞ്ചുവേദന ഡ്രൗസിനെസ് അതായത് എല്ലാ സമയം ഒരു ഉറക്കം തൂങ്ങിയ പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ തളർച്ച പോലെ ഉണ്ടാവുക ക്ഷീണം പോലെ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു പോവുക ഹീമോപ്റ്റൈസിസ് അതായത് ചുമച്ചിട്ട് കഫം തുപ്പുന്നതിൻ്റെ കൂടെ രക്തം കളർന്നത് പോലെ ഉണ്ടാവുക സൈനോസിസ് അതായത് മൂക്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് ചുണ്ടുകളിൽ കൈകൾ വിരലിൻ്റെ അറ്റത്തല്ലും നീല നിറത്തിലുണ്ടാവുക ഇനി ചെറിയ കുട്ടികൾ രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെറിയ പനി ചുമ ജലദോഷം അതിൻ്റെ കൂടെ റെഡ് ഫ്ലാഗ് സയൻസ് എന്ന് പറയും ഈ റെഡ് ഫ്ലാഗ് സയൻസിൽ വരുന്നതാണ് എല്ലാ സമയവും ഉറക്കം തൂങ്ങിയത് പോലെ ഉണ്ടാവുക ഒരു കാര്യത്തിലും കളിക്കാതിരിക്കുക ശ്വാസം വലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക പാൽ കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക പാൽ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചുമ ശ്വാസം മുട്ടൽ ഈ പറഞ്ഞ സൈനോസിസ് നീല നിറം ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിലെ കാര്യമാണെങ്കിലും അവരെ കാറ്റഗറി സിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കാറ്റഗറി എയിലും കാറ്റഗറി ബീനിങ് കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് കാറ്റഗറി സിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ അതായത് പ്രഷർ പ്രമേഹം കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ അതൊക്കെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ചികിത്സ എടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് വഷളാവുക പെട്ടെന്ന് അത് വേഴ്സൺ ആവുക നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ പോലും പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അത് ബാഡ് ആവുമെന്ന് ആന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കാറ്റഗറി സിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത്തരം പേഷ്യൻസിനും ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും റിക്വയർഡ് ആണ് ഈ ഇവരെയും ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇനി ഈ കാറ്റഗറി എയും ബി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഓരോ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പം നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണോ എയിലും ബിയിലും സിയിൽ തന്നെയാണോ എന്ന് വീണ്ടും റീ അസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എ ബി സി മൂന്ന് എളുപ്പ രീതിയിലാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ രോഗികളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് വേണ